y le damos la bienvenida a todas las personas que se conectan con nosotros. Y vamos a ir a la palabra de Dios, al Mateo capítulo 9, verso 9. Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que está sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. And we're going to go straight to the word in Matthew 9, 9. And as Jesus passed by from thence, he saw a man called Matthew, sitting at the place of toll, and he said unto him, Follow me, and he arose and followed him. En este día oramos pidiendo a Dios su guianza y su fortaleza. Today we pray asking God for his guidance and strength. Estaremos hablando bajo el tema Jesús llama a Mateo. We will be called talking under the topic Jesus calls Matthew. Ayúdanos a entender cómo es tu llamado. Help us to understand how your calling is. Pero lo más importante, responder como Mateo respondió. But the most important to respond as Matthew responded. Y también ser usado para llamar a otros. And also to be called to call others. Para que también se unan al reino de Dios. So they can also unite to the kingdom of God. Amén. Amen. Oye, como le digo, vamos a compartir algo que le he titulado Jesús llama a Mateo. As I said, we're going to be sharing something called Jesus calls Matthew. Mateo era alguien muy interesante porque su trabajo. Matthew was someone interesting because his job. Su ocupación era publicano. His occupation, he was a publican. Un cobrador de impuestos. A tax collector. Esta persona eh, tenía eh, trabajaba para Roma. This person worked for Rome. Porque cobraba los impuestos a Israel, a los judíos, para entregárselo a los romanos. Because he collected the tax from the Jews, from Israel, to give it to the Romans. Era considerado un traidor. He was considered a traitor. Y la manera de colectar los impuestos muchas veces era arbit arbitraria. Eh, vamos a decir injusta. And the way of collecting those taxes many times was unfair. Prácticamente cobraban como lo que ellos quisieran. Practically they would charge whatever they wanted. Y como las personas los miraban mal. And since people looked at them in the, with an evil eye. Piense esto, si yo soy el cobrador. Think about this, if I'm the tax collector. Y usted va pasando por donde tiene que pagar el impuesto. And you're passing by where you have to pay taxes to me. Y, ver, y probablemente yo soy cordial con usted. And probably I'm cordial with you. Pero usted me trata mal. But you mistreat me. Entonces yo ahora en venganza le cobro el doble. Then on vengeance I'm going to charge you twice. Y eso era lo que sucedía con estos cobradores. Or double. And this is what happened with these tax collectors. Estas personas eran normalmente eran avaras. These people were greedy. Amaban el dinero. They lost money. Y además, para poder hacer esto, tenían que abandonar su religión. And in order to be able to do this, they have to abandon their religion. La reputación de ellos era de una persona pecadora. Their reputation was of a sinner. Se le consideraba, la semana pasada estuvimos hablando de la sanidad del leproso. Last week we were talking about the healing of the leper. Pero a este hombre se le consideraba como un leproso espiritual. And this man was considered a spiritual leper. Este hombre tenía, vamos a decirlo así, tres nombres. This man, let's say it this way, had three names. Su primer nombre, el, le, el humano. The human name es Mateo. It's Matthew. Que significa regalo de Dios. Which means a gift of God. O sea que este hombre con todas estas características negativas. Meaning this man with all these negative characteristics. Sin embargo, era considerado su nombre regalo de Dios. However, his name was considered a gift from God. Y es que creo firmemente que todas las personas si están vivas son regalos de Dios. And I firmly believe that all people, as long as you're alive, you are a gift from God. Pastor, pero es que usted no conoce a mi vecina que esa no es ningún regalo. Pastor, you don't know my neighbor. She's not a gift from God. Pero cuando nosotros llegamos al Señor. But when we come to Christ. Entonces, lo que Dios dijo de nosotros empieza a salir. Then what God said about us starts to come out. Lucas 
capítulo 5, versos 27 y 29, nos da su segundo nombre. De estas cosas salió y vio un publicano llamado Levi, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Levi le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos, y de otros que estaban a la mesa con ellos. And Luke 5, 27-29, tells us his second name. And after these things, he went forth, and beheld a publican named Levi, sitting in the place of Tol. And he said unto them, Follow me. And he forsook all, and rose up and followed him. And Levi made him a great feast in his house. And there was a great multitude of publicans, and of others that were sitting at meat with them. Aquí, aquí vemos el, el segundo nombre. Here we see his second name. Levi. Levi. O sea, que Mateo o Levi eran la misma persona. Meaning Matthew or Levi were the same person. Pero Levi era el nombre religioso. But Levi was his religious name. Y tiene un significado. And it has a meaning. Que une a los suyos. That unites his own. Y que interesante que le vi lo primero que hizo cuando se encontró con Jesús. And the interesting thing is that Levi, the first thing he did when he saw himself with Jesus, fue hacer un gran banquete. Was to do a great feast en su casa. In his house. Eh, y a quién invitó? Who did he invite? A los otros publicanos. The other publicans. Ahí él estaba uniendo a los suyos. There he was uniting his own. Y el Señor se presenta en ese banquete. And the Lord presents himself in this banquet. Mateo 9, 11 al 13 dice, Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues, y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Matthew chapter 9, verse 11 through 13. And when the Pharisees saw it, they said unto the disciples, Why eateth your teacher with the publicans and sinners? But when he heard it, he said, They that are whole have no need of a physician. But they that are sick, but go ye and learn what this mean. I desire mercy and not sacrifice. For I came not to call the righteous, but sinners. El Señor estaba sentado con estos hombres. The Lord was sitting with these men. Que eran considerados lo peor de Israel. Who were considered the worst of Israel. Eran considerados las personas de las más malas y pecadoras de Israel. They were considered the most wicked and sinners of Israel. Mateo era un hombre rico. Matthew was a rich man. Tal vez eh, eh, era considerado una persona adinerada. Maybe he was considered a wealthy person. Yo sé que algunos de nuestros problemas pueden ser económicos. I know that some of our problems might be financial. Pero el Señor dice que él dice algo interesante en este verso. But the Lord says something interesting in this verse. Los sanos no tienen necesidad de un médico. They that are whole have no need of a physician. Y quiere decir que aunque Mateo y sus amigos tenían los problemas económicos resueltos. And that means that although Matthew and his friends had financial problems resolved. Había otras necesidades en ellos. They had other needs in them. Eh, su necesidad era espiritual. Their need was spiritual. Estaban enfermos espiritualmente. They were sick spiritually. Y necesitaban al Señor. And they needed the Lord. Pero en este pasaje también dice Dios ama más eh, la misericordia que el sacrificio. And in this mess, uh, passage it also says the Lord desires mercy more than sacrifice. Mire. Y quiero hacer una pequeña comparación. And I want to do a small comparison. Cuando los judíos entendieron la ley. When the Jews understood the law. Recibieron la ley. They received the law. Ellos eh, traían sus sacrificios para perdón de pecado. They would bring their sacrifice for forgiveness of sin. Pero estos sacrificios 
tenían que estar acompañados de arrepentimiento. But these sacrifices had to be accompanied with repentance. Y de querer cambiar. And of wanting to change. Pero al pasar el tiempo. But as time went by. La gente ya no, ya no estaba arrepentida. People were no longer repentant. Ya en su mente decían, no importa lo que hagamos. Yo más traigo el cabrito, traigo el, 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 la vaca, traigo el sacrificio. Y Dios me tiene que perdonar. And in their mind they said, it doesn't matter what I do. I'll bring my sheep, my bull, my offering. And God has to forgive me. En los tiempos eh, donde medievales, de los tiempos de, de, de los, eh, la, el siglo XV, siglo XVI, in the medieval times, in the 15th, 16th century, la Iglesia Católica hizo algo parecido. The Catholic Church did something similar. Ellos eh, predican acerca de el purgatorio. They preach about purgatory. El purgatorio según ellos es un lugar intermedio. According to them, purgatory is a midway, like donde, a midway place. Donde las personas mueren, el alma va al purgatorio para pasar por un proceso de purificación para luego llegar al cielo. When a person dies, their soul goes to the purgatory to go to kind of like a process before they go to heaven. Entonces ellos empezaron a pedir dinero. Then they started to ask for money. Y ellos decían, bueno, si usted da una ofrenda por su familiar que ya murió, cuando la ofrenda caiga en la cesta, when the offering falls in the basket, su familiar saldrá del purgatorio al cielo. Your family member will go from purgatory to heaven. Pero también había una lista de pecados. But there was also a list of sins. Con precio. With a price. Por ejemplo, mentir valía un ejemplo, dos dólares. An example, lying, it cost two dollars. Entonces usted daba dos dólares por adelantado y después mentía. So you would give two dollars beforehand and then you would lie. Y cada pecado tenía un precio. And every sin had a price. Con ese dinero fue que se construyó el Vaticano. And with this money is that they built the Vatican. Pero nos reímos de esto. And we laugh about this. Pero hoy nosotros los cristianos But now and then we Christians, muchas veces pensamos que con venir a la iglesia es suficiente y pensamos que traer nuestra ofrenda y venir a la iglesia eso es todo lo que necesitamos pero no nos damos cuenta que prácticamente es lo mismo and we realize that practically it's almost the same thing. el Señor lo que quiere es que nosotros vivamos para Él What the Lord wants is for us to live for him. perfectos no vamos a ser pero por lo menos amarlo We won't be perfect, but at least love him. Y cuando uno ama al Señor, no quiere fallar. And when you love the Lord, you don't want to fail him. Y cuando falla, se siente mal. And when you fail, you feel bad. Entonces, es el llamado que el Señor nos hace. Therefore, that's the calling that the Lord is making. Cuando miramos lo de la ley, decimos, wow, esa gente traía un becerro. When, y traía que ya. When we look at the law, we say, oh, these people will bring an ox, and that's it. Cuando miramos lo de la Iglesia Católica decimos, wow, esa gente pagaba y hacía lo que quería. And when we see the Catholic Church, we say, wow, they paid and they do whatever they want. Pero hoy hay muchos de nosotros que venimos a la Iglesia y pensamos que eso es suficiente. And there's nowadays there are many of us who come to church and think that that's enough. Y si revisamos bien es prácticamente lo mismo. And if we check, it's practically the same. Entonces. El Señor dice, yo amo la misericordia más que el sacrificio. Therefore the Lord said, I love mercy more than sacrifice. Eh, los religiosos pensaban Religious men thought que por como ellos se veían era suficiente. That because of how they looked was enough. Dios empezó a ver esos sacrificios con desprecio. God started to see those sacrifices with the spies. Porque él lo que lo que Dios ama es lo que hay en nuestro corazón. Because what God loves is what's in our heart. ¿Por qué hacemos las cosas? Why do we do things? Cuando usted le da a alguien un regalo. When you give someone a gift. Usted se lo da, se lo puede dar de muchas maneras. You can give it in so many ways. 
Una de ellas es decir, ay, me acuerdo, por allá me regalaron eso y yo lo tengo ahí guardado y ya por fin voy a salir de eso que no me gustó. And you know, one way could be like, oh, I have that gift there that they gave me years ago, but you know, I'll use it and give it to someone so, and I'll get rid of it. Pero sabe, lo que usted está tratando es de eh, hacer eso por compromiso. You know what you're trying to do is do that because of a compromise. Dar eso para salir de la situación. Just give that so you can come out of the situation. Tal vez la persona no sabe y dice gracias, qué bueno, me diste el regalo. And maybe the person doesn't know that this is just a gift. Pero usted no lo dio con amor. But they receive it and maybe you didn't give it. With Ahora love. cuando uno se siente y dice qué le regalo, yo quiero darle algo porque yo amo a esa persona y quiero mostrarle mi cariño. Now when you sit and say, what do I give this person? I love this person and what I want to show them how much they mean to me. Y yo no estoy hablando que tiene que ser de mucho dinero. And I'm not saying that it has to be a lot expensive. Algunos de mis eh, yo recuerdo en la cárcel me dieron un regalo. And I remember that in prison they gave me a gift. Hace muchos años todavía lo tengo guardado. Many years ago and I still have it. Porque fue una tarjeta. Because it was a card. Pero esa tarjeta fue hecha por ellos mismos. But this was a card that was made by them, by them themselves. Se veía el amor con que me hicieron esa tarjeta. And this card, you know, you can see the love that the Indians tenía, gave it to me. Era una obra de arte porque tenía unos dibujos que ellos hicieron. And it was an artwork because it was some drawings that the inmates had done. No, no me dieron dinero. They didn't give me money. Pero yo noté que me lo dieron con amor. But I noticed they gave it to me with love. Entonces, usted puede dar cosas que valen, pero si no la da con amor, eso es por compromiso. Therefore, you can give expensive things, but if you don't give it with love, you just gave it to give it. Nosotros tal vez no nos damos cuenta. Maybe we don't realize. Pero el Señor sabe cuando, cómo hacemos las cosas nosotros. He knows when and how we do things. Si por compromiso o por amor. If it's because it's an obligation or because of love. Por eso la Biblia dice que él está buscando verdaderos. That's why the Bible says that he's seeking for true worshipers. Que le adoren en espíritu y en verdad. Who worship him in spirit and truth. Ahora Jesús no llamó a Mateo. Jesus didn't call Matthew. Jesús no llamó a Levi. Jesus didn't call Levi. Él dijo algo. He said something. No le dijo su nombre. He didn't call his name. Él le dijo, sígueme. He said, follow me. Y sígueme significa salvado. And follow me means saved. Eso fue todo lo que le dijo a Mateo. Sígueme. That's all he told Matthew. Follow me. Nosotros miramos a las personas y las valoramos. We see people and we value them. Una de las cosas que me gustan de este país es que es más difícil valorar a la gente. One of the things that I like about this country is that it's harder to value people. O sea, que usted se monta en el tren. Meaning that you get on the train. En Nueva York. In New York, y usted puede estar sentado al lado de un hombre riquísimo, una mujer millonaria. And you can be sitting next to a rich person or a millionaire. Y usted no lo sabe. And you don't know it. Pero en nuestros países, yo hace años salí, pero se notaba la diferencia y uno por dónde vivía. And you know, in my country, I haven't been there in years, but when I used to live there, you can notice. A person by where they lived. Cómo vestía. How they dressed. Y cómo hablaba. And how they spoke. Eh, le poníamos un valor. We gave them a value because of Entonces, all these things. Entonces no podemos medir a las personas por lo que tienen. Therefore we cannot measure people because of what they have. O por lo que visten. Or for how they dress. O de dónde viven. Or where they live. O cómo hablan. Or how they speak. O por lo que hacen. Or for what they do. O el título que tienen. Or the title they have. El Señor no mira eso. The Lord doesn't look at this. Jesús no ve eso. Jesus doesn't see this. Él ve, no ve lo que nosotros somos. He doesn't see what we are. Él está mirando lo que puede hacer con nosotros. He's looking at what he can do with us. Que es muy diferente. Which is very different. Por eso él nos dice, a Mateo le dijo, sígueme. That's why he told Matthew, follow me. Eh, Jesús no busca ser popular. Jesus doesn't look to be popular. Nosotros estamos en un mundo donde Queremos ser populares. We're in the world where we want to be popular. Y ser popular significa que todo el mundo lo quiera. And being popular means that everybody loves you. 
y entramos en una situación donde uno quiere hacer todo para agradar a todo el mundo porque quiere ser popular you want to be pero para agradar a Dios a veces no podemos ser populares popular. cada día será un poquito más difícil Every day will be a little harder. porque cada día los principios de Dios son menos populares y seguir al Señor te va a hacer cada día menos popular. And following the Lord will make you every day less popular. O sea, o seguirlo como él quiere que lo siga. Or following him as he wants us to follow. Ahora, Jesús fue famoso. Now Jesus was famous. Pero él no buscaba ser popular. But he wasn't seeking to be popular. Porque el llamar a Mateo Because calling Matthew, el sentarse en la mesa con Mateo, Because sitting on the table with Matthew y con todos sus amigos pecadores y publicanos and with all his friends, sinners and publicans, no le trajo popularidad did not bring him popularity. lo que Jesús hacía no, era, no lo hacía popular. What Jesus did did not make him popular pero él tenía bien claro que su misión era venir a buscar lo que se había perdido si Jesús quiera, quería ser popular nunca hubiera buscado un cobrador de impuestos pero entienda esto el Señor vino para salvarnos porque estábamos perdidos para darle sentido a nuestra vida y propósito. To give sense and purpose to our life. Ahora, al seguir a Jesús, Now, following Jesus, dejamos lo que merece. We leave lo que merece. Lo que es temporal. We leave that that perishes. Las cosas temporales pasan, deben pasar a un segundo plano. Those things that perish must go to a second level. Y cuando Cristo, nosotros seguimos a Cristo, las cosas permanentes, eternas, deben ser primero. And when we follow Christ, those permanent, those eternal things should be in first place. Y eso fue lo que sucedió con Levi o Mateo. And that's what happened with Levi or Matthew. Para él lo primero era el dinero. For him the first thing was money. Pero cuando el Señor le dice, sígueme, el dinero pasó a una segunda a un segundo plano But when the Lord told them, Follow me, money came down to a second step. la gracia de Dios viene por medio de Cristo the grace of God comes through Christ. ahora cuando hay una inundación Now, when there's a flooding, ¿qué se inunda primero? What gets flooded first? el sótano the basement, el primer piso first floor, o el segundo piso o el segundo piso ¿Qué se inunda primero? What becomes flooded first? El basement. The basement. O sótano, lo, la parte más baja. The lowest part. De la misma manera, la gracia de Dios busca al alma más necesitada. And in the same way, the grace of God seeks for the most needed soul. Hay personas que les va a costar llegar mucho a los pies de Cristo ¿por qué sienten que no tienen necesidad? ¿por qué sienten que son muy buenos? They feel that good. y que no le hacen mal a nadie And they don't harm anybody. entonces piensan que la iglesia es para los malos Therefore, they think that church is for the wicked. que se arrepintieron Who repented. piensan que la iglesia es para los pobres que they, no tienen mucho they think church is for the poor who don't have a lot. pero que equivocados están But they are, we are so wrong. porque todo ser humano necesita a Cristo Because all human being needs Christ. el Señor le habló una parábola the Lord spoke about a parable la parábola de la mujer que perdió una moneda. The parable of a woman who lost a coin. Y dice que esa mujer abrió la puerta y la ventana para barrer su casa y encontrar el trauma que se perdió. And the parable says that the woman opened up her window and her door to sweep 
out everything to find that grandma that she had lost. Esa moneda no tenía mucho valor económico. That coin didn't have a great financial ba uh, Pero value. Para ella era importante esa moneda. But for her, this coin was important. Y ella la buscó y cuando encontró la moneda se alegró. And she looked for this coin and when she found the coin she became joyful. Pero después da una segunda parábola. But then there's a second parable. De un hombre que tenía 100 ovejas. Of a man who had a hundred sheep. Y que se le perdió una. And who lost one. Y dejó la 99 para ir a buscar esa que se había perdido. And he left the 99 to go seek for that one that had been lost. Ahora, no descuidó a las 99, las puso en un lugar seguro para ir a buscar la que le faltaba. Now he did not just abandon the 99, he put them in a place, shelter, so he can go search for that one that he had lost. Pero eh, la y cuando la encontró, ¿qué pasó? El pastor se alegró porque encontró la oveja perdida. And when he found this one lost sheep, what happened? The past, the shepherd was happy because he had found his sheep. Pero después da una tercera parábola. But then he gives a third parable. Donde habla de un hombre que tenía dos hijos. Where it talks about a man who had two sons. Y que uno le pidió la herencia y se fue. And the one asked for the inheritance and he left. Y dice que el padre todos los días salía a esperar a su hijo. And he said that the father would go out every day to wait for his son. Y su hijo después de haberlo gastado todo. And after his son has spent it all. Y estar muy mal comiendo lo que dejaban los cerdos. And being in a spot where he ate what the pig left. Pensó. He thought. Yo estoy aquí pasando dificultades. I'm here going through hardships. Voy a ir a mi casa. I'm going to go to my house. Le pido perdón a mi papá. Ask my father for forgiveness. Y le dijo que me dé trabajo. And I'll ask him for a job. Como uno de sus trabajadores. As one of his workers. Porque como trabajador en mi casa me va a ir mejor que como estoy aquí. Because as a worker in my house, I will be better off than here. Y regresó. And he went back home. Y cuando su papá lo vio de lejos, corrió y lo abrazó. And when his father saw him from afar, he ran and he hugged him. Lo saludó. He greeted him. Y hizo una fiesta. And he made a feast. Mató el becerro gordo. He killed a big ox. Y el otro hermano, ya sabemos, se enojó. And we know the story of the other brother who got angry. Pero si se da cuenta, son tres historias iguales. And if you realize, it's kind of like three stories En las tres historias se perdió algo. In the three stories, something was lost. En las tres historias, todos lo buscaron. In the, third, in the three stories, everybody was sick. Y en las tres historias, cuando lo encontraron, se alegraron. And in the three stories, when they found it, they became joyful. Pero las tres historias. But the three stories. Representan. La moneda representa la clase pobre. The, ma ma the coin represents the poor class. Esta mujer se le perdió una moneda. This woman lost one coin. Al que se le, per se le perdió una oveja, ya esa es clase media, tenía 100 ovejas. The one who lost the sheep, this is middle class, he had a hundred sheep. Pero a este hombre ya tenía una hacienda, tenía trabajadores y además había dado una herencia. But this man, he had an inheritance, he had workers, he had given... He had everything. Era un rico. He was rich. ¿Qué está diciendo el Señor? What is the Lord saying? Que el evangelio es para ricos, clase media y pobres. That the gospel is for the rich, middle class and poor. Es para todos. It's for everybody. Todo ser humano necesita a Cristo. All human beings need Jesus. Y me gusta porque Mateo era rico económicamente, pero tenía necesidad de Jesús. And I like it because Matthew was rich financially, but he had the need of Jesus. Primera de Timoteo 6, 17, dice, A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. 1 Timothy 6, 17 Charge them that are rich in this present world that they be not high-minded nor have their hope set on the uncertainty of riches but of God who giveth us richly all things to enjoy. Señor está diciendo ahí que a los ricos de este mundo The Lord is saying here that the rich of this world que no pongan su esperanza en la riqueza. Not to put their hope on riches. Y usted me dirá, pastor, pero es que nosotros aquí, la mayoría de nosotros no somos ricos. And you might say, but pastor, majority, majority of us here are not rich. Eso pensamos. That's what we think. 
Pero nosotros comparados con el resto de la humanidad. But us compared to the rest of humanity. Sí somos muy ricos. We are very rich. Porque hay gente hoy que no ha desayunado. Because there's people today that have not had breakfast. No porque están ayuno. Not because they're fasting. No porque está dieta. Not because they're on a diet. Porque no hay because they don't have es it's different to stop eating because you're trying to lose weight than not eating because you don't have Hoy, tal vez usted tuvo un dilema. Ay, de toda esta ropa, ¿cuál me pongo? Today maybe you had the dilemma of out of everything I have, what do I wear today? Pero hay gente que nada más tiene la que tiene puesta. But there is many people who only have what they have on today. Nosotros tenemos mucho. We have so much. Usted me dirá, no, pero usted no sabe, los ricos tienen avión, tienen helicóptero, tienen and you, mansión. And you might say, but pastor, the rich people have helicopters, they have a plane, they have a boat. Mansions. Pero la gente pobre. But the poor people. No tiene nada. They have nothing. ¿Tú sabes lo que es vivir en un basurero? You know what it is to live in a garbage dump? El pastor de Honduras que viene aquí el mar del basurero the pastor from Honduras who comes here he goes to the dumpsters y esta gente gana muy poco en el basurero and these people make very few money in the dumpsters sabe que lo peor todavía you know what's even worse que ellos tienen que darle todo lo que trabajan en el basurero como hasta las 11 de la mañana es para la pandilla and you know what's the worst is that everything that they earn in the dumpsters until 11 is money that goes to the gangs. Tienen, ganan poco, pero la mandilla les exige que les den una cuota. And they make, a, they make little money, but the gang asks them or obligates them to give them a certain amount. Porque si no los matan. Because if not, they kill them. Entonces, nosotros... Mira, a veces usted cuando sale hoy de aquí dice, a veces la discusión es ¿y qué comer? And when you leave church sometimes on Sunday, the problem is what are we going to eat? Y la mujer dice no, lo que tú quieras. And the woman says whatever you want. Entonces uno dice bueno vamos a estar la cosa. No. And maybe you say oh let's go so so bueno, so and so and your wife might say no nothing. Entonces dime tú no no lo. No que then you quieras. tell me no no wherever you want to go. Entonces uno dice bueno vamos aquí no ya no. And then you say oh let's go here no not there. Y, y a veces estamos así por rato que eh, a mí me ha pasado estamos ahí en el carro por un rato que no sabemos a dónde ir. You know, and it has happened to me where we're in the car for a while and we don't know where we're going to go. Imagínense, es tanta la abundancia que no sabemos qué vamos a comer. Imagine the abundance is so great that we don't know what we're going to eat. Tenemos mucho, mis amados. We have so much, brethren. Entonces nosotros aquí podemos ser esos ricos. Therefore here we can be these rich people. Que nos sentimos por eso. Pero dice al final que nos da todas las cosas en abundancia. And at the end it says that he gives us all things in abundance. Para que las disfrutemos. So we can enjoy them. O sea, Dios no es que quiere que seamos pobres. Meaning God doesn't want us to be poor. Nos quiere dar en abundancia. He wants to give us in abundance. Y que disfrutemos lo que tenemos. And we can enjoy what we have. Pero que lo pongamos a él de primero. But to place him first. Esa es la diferencia. That's the difference. Los ricos, el problema de los ricos es no que son ricos, sino cuando ponen a Dios al último. The problem of the rich is not that they're rich, but that they place God last. Y que toda la riqueza va primero. And that all the riches come first. Entonces, todos tenemos necesidad de Cristo. Therefore, we all have a need of Christ. Yo cuando estaba preparando esto ayer. When I was preparing this yesterday. Decía esto. I, would, I was saying this. Pensé esto. I thought this. Y yo digo esto de mí. And I say this about me. Mi alma necesita a Cristo. My soul needs Jesus. Porque para que yo reciba de Dios yo tengo que tener esa necesidad. For me to receive from God I must have this need. Personas que usted ha invitado. People that you have invited a la iglesia y no quieren venir to church and don't want to come. No es que sean malas. It's not that they're wicked. Es que creen que no tienen necesidad de Dios. It's that they believe that they don't have a need from God. Piensan en su mente que no necesitan. They think in their mind that they don't need it. 
Pero yo quiero decirle a todos nosotros. But let me tell you, all of us. No importa lo que tengamos. It doesn't matter what we have. No importa la edad. It doesn't matter our age. No importa lo que hagamos. It doesn't matter what we do. Todos necesitamos del Señor. We all need the Lord. Entonces, ¿qué fue el llamado que Jesús le hizo a Mateo? Jesús llamó a Mateo. And what was the calling that God did unto Matthew? Jesus Mateo, called Matthew dejó todo porque se dio cuenta que lo necesitaba and Matthew left it all because he realized that he needed him tú vas a dejar cosas por el Señor cuando te das cuenta que lo necesitas you're going to leave things for the Lord when you realize that you need him tú vas a sacrificar tiempo, dinero y cosas que el Señor te pide cuando ves que lo necesitas you're going to sacrifice time and money when the Lord asks you when you see that you need it este cobrador de impuestos This tax collector, que era desechado por todo el mundo who was rejected by everybody. la Biblia no dice pero posiblemente ni la mamá quería la gestión The Bible doesn't say, but possibly not even his mom wanted it. Esto, estos hombres cobradores de impuestos hasta la familia los desechaba These tax collector, even the family members rejected them. esta gente era, eran vistos eran ricos, pero nadie los quería. These people were rich, but nobody loved them. Nadie quería comer con ellos. Nobody wanted to eat with them. Nadie quería ir a sus casas. Nobody wanted to go to their houses. Eran personas ricas, pero solamente se podía se juntaban entre ellos. Era el único grupo entre ellos mismos. And these people were rich, and the only group they had were themselves, the publicans. Pero él respondió al llamado de Dios. But he responded to God's calling. Y al seguir a Cristo. And as he followed Christ escribió uno de los libros más importantes He wrote one of the most important books y más poderosos and most powerful y más leídos de la historia and most read of history, que es el Evangelio de Mateo which is the Gospel of Matthew. este hombre al dejar al seguir a Cristo and this man, when he started following Christ, mire en lo que se convirtió look in what he converted. tal vez Hoy cuánta gente, o sea, nosotros somos bendecidos a través del Evangelio de Mateo. We are blessed through the Gospel of Matthew. Eh, eh, Mateo fue usado por, ha sido usado por todos estos años para edificar a la Iglesia. Matthew has been used through all these years to edify the church. Solo porque él respondió a ese llamado. And all because he responded to a call. Jesús le dijo, sígueme. Jesus said, follow me. Y él dijo, sí. And he said, yes. Entonces el Señor a nosotros también nos dice. So the Lord also tells us today que le sigamos. To follow him. La Biblia habla de que ir por todo el mundo predicar el Evangelio. The Bible says go through all nations preaching the gospel. Y dice que hagamos discípulos. And it says to make ye disciples. Discípulo es alguien que decide seguir a Cristo. And the disciple is someone who decides to follow Jesus. Cuando usted Jesus. y yo seguimos a Jesús. And when you and I follow Jesus. Nuestra vida empieza a cambiar. Our life starts to change. Pensamos diferente. We think differently. Hablamos diferente. We talk differently. Actuamos diferente. We act differently. Nuestros deseos cambian. Our desires change. Y nuestro carácter también empieza a ser cambiado. And our character also starts to change. De manera que hoy yo quería compartir esto. O el Señor nos habla a través de esta historia. Therefore today I wanted to share this or the Lord speaks to us through the story. Pero quiero que entienda que Dios nos está llamando a todos. But I want you to understand that God is calling all of us. Y que Él no está mirando nuestros defectos and that he is not looking at our defects él no está mirando nuestras incapacidades he's not looking at our faults he's looking at our está mirando he's looking at our no está mirando he's not looking at our nuestras incapacidades our inabilities en lo que mira de nosotros what he sees es lo que él puede hacer por medio de nosotros is what he can do through us el llamado es para que nosotros seamos su instrumento. The calling is for us to be his instruments. ¿Tú sabes lo que es ser un instrumento de Dios? Do you know what it is to be an instrument of God? Alguien que Dios puede usar. Someone who God can use. Cuando Dios usa a alguien, lo va a usar para lo bueno. When God uses someone, he'll use them for good. Y lo va a usar para su gloria y su honor. And he'll use them for his glory and honor. Entonces Dios nos está llamando. Therefore God is calling us. Usted y yo podemos decir como le di 
You and I can say like Levi. Yo te voy a seguir. I will follow you. Tengo sed. I have, I'm thirsty. Mi alma te necesita. My soul needs you. Yo quiero que si usted me da un segundo, se puede poner en pie. And if you give me a second, then you can please be on your feet. Y ahí en su puesto. And there in your spot. Piense un, medite un momento en esta palabra. Meditate a minute on this word. ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer contigo? What does the Lord want to do with you? ¿Cuál es el llamado que el Señor te está haciendo? What is the calling that the Lord is making upon you? ¿Qué crees tú que puede el Señor hacer con, en tu vida? What do you think the Lord can do in your life? Yo tengo esa sed. I have this thirst. Esa necesidad. This need. De agradar a mi Dios. To please my Lord. Ahora mismo usted en su puesto. Now in your spot. Piense esto. Think about this. Y si está dispuesto. And if you're willing. Dígale en su lugar ahí en su lugar. There in your spot where you are. Yo también quiero seguirte. Say I also want to follow you. Yo también te necesito. I also need you. Es el llamado que el Señor nos hace. That's the calling the Lord is making. Es para toda la humanidad. It's for all humanity. Primero nos llama a la salvación. First he calls us to salvation. A todos. To all, he calls all of us to salvation. Y todos los que le han dicho sí al Señor. And then all those who have said yes to the Lord. En la salvación. In salvation. El se, entonces viene un segundo llamado. Then a second calling comes. Para seguirle. To serve and follow. Para servirle. To serve him and follow him. Y ese es el llamado que el Señor nos hace. And that's the call that the Lord is making. Te damos gracias. We give you thanks. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amen. Amen. Puede sentarse un segundito. Maybe seated a second. Eh, le recuerdo hoy. Eh,